हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आर सोशल क्लास चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज द चैप्टर फोर टेम्परेचर जोन ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन एवरी वन ओपन योर सोशल टेक्स्ट बुक टेक पेज नंबर ट्वेंटी फोर द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये प्लेस मे बी सेट टू हैव अ ड्राई क्लाइमेट ये वेरी कोल्ड क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट एंड वेट क्लाइमेट डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर एग्जाम्पल थर्टी ईयर्स एटलीस्ट क्लाइमेट अफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द वे पीपल लिव हैव दर फूड एंड वेयर क्लोथ्स द नेक्स्ट वन इज द फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट The factor affects the climate. We have five factors. The first one is latitude, distance from the equator, altitude, height above the sea level, distance from the sea, winds, humidity. Now let us know this in detail. Latitude or distance of a place from the equator. Places located near the equator receives the direct rays of the sun. Since the rays are stronger, the places near the equator are hotter than the places which are high latitudes. Places near the poles get the slanting rays. Children, can you see this color? This is slanting. rays of the sun this rays have to travel through a great distance and spread out over a large area and or therefore weaker thus making places near the poles less hot to see how direct rays gives more heat than slanting rays see the effect of latitude compare the area heated by the sun rays near 60 degree north and near the equator also compare the distance the rays are traveling through the atmosphere at the two poles can you see this two poles this is north pole and this is south south pole so here we have this equator okay this is the sun rays which directly falls children this is the earth's atmosphere the next we will go for altitude altitude refers to the height of a place above sea level can you see this this is the height above sea level as you know the higher you go the cooler it becomes what children the higher you go the cooler it becomes okay this altitude so the places where which are located at higher altitudes or cooler than places located at lower altitudes that is near the plains or at the sea level for example darjeeling is 2045 meter above the sea level and it's cooler than kolkata which is at sea level the next is distance from the sea places near the sea neither very hot nor cold whereas those for from it have extreme climate in summer land heats up faster and warms the air above it the swarm air rises making a way for cooler air from above the sea to flow in in winter the sea remains warm because it loses heat slowly when the land gets cold the warm air from the sea makes it warm this is how sea breeze keeps places near the sea warm in winter and cool in summer humidity what is this humidity means the amount of moisture in a given volume of air at a given temperature 
ஹியூமிடிட்டி இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் மாய்ஸ்சர் ஆர் வாட்டர் வேப்பர் ப்ரெசன்ட் இன் த ஏர் ஹை ஹியூமிடிட்டி மேக்ஸ் ஹியூமன் பீங்ஸ் அன்கம்ஃபர்டபிள் பிகாஸ் பர்ஸ்பிரேஷன் டஸ் நாட் ட்ரை அப் இம்மிடியட்லி பிளேசஸ் நியர் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹை ஹியூமிடிட்டி பிகாஸ் அ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எவாப்பரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃப்ரம் த சி நியர் பாய் திஸ் இஸ் வாய் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் சச் ஆஸ் சென்னை அண்ட் மும்பை ஹார் ஹியூமிட் ஓகே விச் பிளேசஸ் ஃபார் ஹியூமிட் சில்ட்ரன் சென்னை அண்ட் மும்பை The next one is winds. Okay, we know winds. Winds also have an effect on the climate of a place. Depending on the place of a origin of the wind, it may be either hot or cool. Winds blowing in from the sea carry moisture and are cool while winds blowing in from the desert are hot. Yes, even we will find wind in the desert, right? It's a very hot wind. In the cool places, we will get a cool breeze through winds. Right, students? Yes. Students, today we will stop here and we will continue this chapter in our next class. Children, please go through this chapter.